Professore, le malattie cardiovascolari sono molto presenti nel nostro paese, qual è la situazione attuale? Che in questo momento qui interessa molto il Covid, chiaramente fa, fa massa, fa tendenza, peccato che ci sono poche centinaia di persone in Italia che sono potenzialmente interessate dalla problematica del Covid, invece ci sono milioni di persone interessate da malattie cardiovascolari, per cui il tema è la malattia cardiovascolare è la più alta eh, malattia eh, in termini globali che interessa la popolazione italiana e la mortalità è prevalentemente legata a malattie cardiovascolari e in seconda battuta a malattie dei tumori. Ecco, lei si occupa di elettrofisiologia, di emodinamica, sono interventi importanti che salvano le vite? Sono interventi importanti che negli ultimi vent'anni hanno rivoluzionato completamente la cardiologia perché da piccoli buchini riescono a risolvere i problemi delle persone e in passato si doveva andare a interventi cardiochirurgici, per cui se pensiamo ai bypass, oggi molte cose si risolvono con le angioplasti o molte cose si risolvono inserendo un pacemaker o facendo piccole cauterizzazioni di fili elettrici che causano cortocircuiti per cui sicuramente gli ultimi vent'anni hanno comportato una rivoluzione nel mondo della cardiologia fondamentale oggi è anche uh, l'intervento nei confronti dello scompenso cardiaco che è ancora molto diffuso oltre alle cure importanti e necessarie che si svolgono in ospedale poi risultano importanti anche quelle che si possono effettuare in, uh, a domicilio tramite la telemetria quali sono i vantaggi? I vantaggi sono eh, che essendo la malattia dello scompenso una malattia cronica ed invalidante la possibilità di anticipare eh, la situazione critica, l'insufficienza cardiaca acuta grazie a strumenti che il paziente ha in casa vengono rapidamente trasmessi a centri dedicati e il fatto di avere dei centri dedicati che giornalmente controllano centinaia e centinaia di pazienti può consentire di anticipare un eventuale scompenso cardiaco acuto per cui il paziente viene contattato, viene visitato, gli si modifica la terapia o eventualmente fa un ricovero programmato anziché fare un ricovero da pronto soccorso in condizioni critiche. Professore, parliamo del cuore, quanto è importante la prevenzione e quindi partiamo dall'alimentazione. La prevenzione è tutto, eh, sarebbe da, ri da rimodulare e completamente ribaltare completamente il modello educativo mondiale, non soltanto italiano, per cui bisognerebbe parlare di prevenzione in termini di stile di vita già dalle scuole elementari, per cui Credo che la vera risorsa aggiuntiva che noi potremmo avere in questo paese non è soltanto il problema di avere i fondi dalla comunità europea, ma cercare di non spendere soldi inutilmente per la salute anticipando i problemi delle malattie. Per cui se si abbatte il 30% di rischio di malattie cardiovascolari facendo banalmente qualche chilometro di passeggiata al giorno o si abbatte il rischio di malattie cardiovascolari perché si mangiano eh, dai 500 agli 800 grammi di frutta e verdura al giorno cambia la vita di una persona. L'importante è saperlo, il problema è che non se ne parla. Non se ne parla troppo forse. Mm, sì, allora sì. alimentazione, stiamo attenti all'alimentazione, ossia allo sport sempre fino a tarda età. Fino a, fino a sempre, fino all'ultimo giorno prima della vita. Io sto scrivendo un libro sull'argomento, sto studiando la longevità in giro per il mondo e anche in Italia. Le persone che sono longeve sono persone che sono persone attive fino all'ultimo giorno della loro vita, hanno ottimismo, costruiscono la loro vita, hanno voglia di vivere fino all'ultimo secondo, per cui sono persone che camminano, passeggiano, coltivano la terra, danno il senso alla loro vita. Professore, mi piace chiudere con questa domanda. Nell'approccio con il paziente c'è la capacità no, di rassicurarlo oltre che curarlo. Spesso non si parla molto di questo aspetto. Quanto è importante? È centrale, perché il paziente viene curato dalle parole il paziente non è soltanto una persona che incontri e che devi semplicemente dargli terapie o pasticche o fargli interventi. Il paziente è una persona, noi siamo energia, essendo energia noi tramutiamo le persone con la nostra energia, con la nostra positività. Le parole curano e sono importantissime. Diceva il buon Ippocrate, un medico di secondaria importanza, però molto ricordato dalla storia dell'umanità, che la medicina diventa arte se c'è anima. Peccato che ogni tanto ce la perdiamo per strada.